紫白一飞，到底是哪家店嘛？也不说清楚。来这家店吃饭啊？啊，那我请你吧。你等一下啊。是八折好了，这样既不会亏本，又不会跟彭家小馆形成恶性的竞争，你觉得呢？嗯，双手赞成，完全同意。虽然大娟儿想合并两家店，但人家彭婶不愿意，而且我觉得现在还是各干各的比较好。那八折的事儿就这么定了。嗯，就八折。哎，明天就要重新开张了，但愿一切顺利。会的，我忙去了。金平，有事吗？我爸病了。怎么会这样啊？那贝贝呢？他不在吗？他指纹不上，说好了吃完饭就回来，到现在还没回来呢，手机还关机。那这样吧，我明天抽时间回去一趟。好，那你一定要回来。你放心吧，我说了回去就一定会回去的。别喝了，都喝醉了。我跟你说，我婶根本就没看上他，是他跟我说，他对我一直有感觉。可是我每次跟他约会，总出问题。你说我怎么相信他呀？少喝点。我影贝贝哪一点比他差呀？我哪一点配不上他呀？我配不上他吗？我配不上他吗？凭什么要被他耍呀？有什么稀罕呀？白一飞，你去死吧！我影贝贝。喝点吧，喝醉了解决不了问题。我承认，我就是喜欢他，可他跟我说，他也是喜欢我的。他这都是花言巧语。我是不是特别傻呀？我是不是特别傻？好了，贝贝，我送你回去吧。
。哟，玉芳，锦鲤，怎么是你送他回来？这说来话长，他喝多了，我把他交给你了。进来坐会儿吧。不了，太晚了，对面的事我明天再跟你说吧。啊，那行，打电话啊。好，好，好，先走了。哎，小心点。喂喂，这这没有喝酒。这是怎么回事啊？这是喝多了。哎呀，这这怎么醉成这个样子了？白飞干的好事吧？那人呢？他跑哪儿去了？那哪知道啊？得了，这样叫我也别走了，您一个人忙不过来。不是，你爸病着，这家里有人，那我心里踏实点。啊，这样。明天你去忙你的好了，餐馆这边的事儿交给我就行了。交给你，我当然放心了。我是怕你跟厨师两个人忙不过来。哎呀，没问题，我们应付得了。再说，你不是答应尹建平了吗？人家平常也很难得求你呀、啊。其实建平爸爸对豆豆一直疼爱有加，对我也很是爱护。我那婆婆不管说什么不好的话。他都会替我挡回去，而且还向着我。现在他生病了，我倒是觉得，不管怎么样都应该回去看看。要我说啊，你就直接带豆豆回你家去吧。再说了，应该没你想象的那么简单。也是，好吧，那早点休息吧，睡个好觉，明天还要忙呢。是狐狸，你替我接吧，就是我不在。嗯，你到底把建平藏到哪里去了？为什么你就是不肯放过我们？光琴，你一天到晚处心积虑的想要装可怜，得到所有人的同情，可是我偏偏不吃这一套。听着，我一定会证明。我狐狸肚子里的孩子，才是你家真正的亲骨肉，你听到了没？怎么了？说什么？哦，狐狸没说什么，他可能喝多了，他唧唧歪歪、语无伦次的，我一句没听懂。你没所谓。反正他对我也不会有什么好话。走啊，来快坐下吃吧。哎呀，贝贝，不是我说你，你说你一个女孩子，没事喝那么多酒干什么？应酬嘛，难免喝点酒。嗯，多亏啊，是丽芳把你送出来了。那个白一飞干嘛去了？他干嘛提上你不管呀、啊？我又不是跟他喝，跟他有什么事儿？妈，贝贝又不是小孩子，他懂自己在做什么。大哥，你什么时候去把汪星跟豆豆接回家呀？不对了，你跟汪星说了吗？我说了，汪星答应了，今天带豆豆回来看爸爸。哎，叔到底是什么病啊？怎么不去看医生啊？你叔的心事啊，我知道。就看汪晴的了。如果汪晴啊能劝你叔去医院，那他什么事儿都没有了。那要不我请个假，在家帮你吧？不用了，你们谁留下你没用。那我们吃完就去上班了。去吧去吧。哎，对了，你呀、啊，哎，去你你。我吃我吃完了。那个，我跟你说啊，你不许再给我喝醉回来了啊。昨晚的事儿太不像话了。你说你要出什么事儿，我怎么跟你爸妈交代呀、啊？我知道了，下次不敢了。困了吗？站座儿别熬夜。你又不理我，我不熬夜看盘，我干什么呀？快点上班来不及了。
？难道昨天晚上他们一直都在一起？姐，狐狸姐，我来晚了。大小姐，你还知道要来上班呢、啊？哈，夜不归营，加上迟到，不管是做室友还是做助理的，你通通不合格。你到底还想不想干呢、啊？我昨天跟一个朋友多喝了两杯，然后怕太晚回来影响到你休息，所以就借宿在他家了。今天早上一不小心睡过了。绝对不会有下次了，我发誓。你要出去见朋友，我不管，但是你千万不能误了我的正事儿啊！我记住了，我都发誓了。好了，你赶快跟厂商催一下货啊！礼服到齐了，我们就可以正式开张营业了。我去一趟医院。哎，怎么了？你生病了？你会不会说话呀？干你的活！可是你的脸色真的很差耶。是不是又是汪晴气你的？要是他的话，我帮你收拾。少多管闲事儿，把店顾好啊。不点慢走。来了来了。哎呀，总算来了。哎，倒倒倒酒，倒倒倒，让奶奶看看。哎呦，我奶奶好想你啊。是吧，妈，爸呢？你爸在屋里躺着呢。豆豆，我们去看爷爷好不好？走，去看爷爷，走。哎，老头子，你看，你看谁来看你了？哎呦，豆豆，豆豆，你回来了。豆豆。豆豆，你也可想你了，你想不想我啊？你也想你都想病了。爸，我带你去医院看看吧。不用，你们回来了，我就好了。你要不去看的话，我现在就带豆豆走。你也听你的，我去。豆豆，咱们一起带爷爷去医院，好不好？梦晴啊，谢你对待我们两个像对父母一样。您别这么说，都是应该的。咱们还是去医院吧，啊？梦晴，其实我真的没事。您别这么说了，年纪大了，就算是没事，检查一下也好啊，这样大家也都好安心啊。我承认，我就是喜欢他，可他跟我说，他也是喜欢我的，他却都是花言巧语。你爸，那看看这个，如果没什么问题呢，我们就该下单了。送我干嘛去了？喝成那样。那个白一飞，可能外面有情况。我说什么？这个白一飞就是不靠谱。现在怎么着了？但是今天早晨，贝贝怎么没说这个事儿啊？可能是因为你爸妈本来就不允许他们俩在一块儿，所以他不敢说吧。你不是喜欢贝贝吗？赶紧趁机而入啊！说什么呢？贝贝昨天晚上那么伤心，喝成那样，都是因为那个白亦菲。我说你多少遍了，你呀、啊、就是太老实了。来，赶紧看。哎，说心里话，我希望贝贝跟你在一块，剩下的就看你的了啊！抓紧时间看看，告诉我啊！需要定期检查
，您能不能帮我开张检查单？嗯，好的。以后啊，你按照上面的时间，到医院来找我就好了。啊，谢谢您啊。我已经把号都挂好了，应该很快就能到咱们了，是吗？那坐会儿歇会儿吧，没事儿、嗯。哎，对了，我刚刚给建平打电话了，他说啊，他也要来找我们。我要没病了，真怎么样？他工作忙，就别来了。哎呀，我不也是想借这个机会，让全家人在一块聚一下吗？哎呦，你真想得出来啊？哪儿不能聚啊？非得到医院来聚啊？爸，您这精神头还真不错。凤婷，你和豆豆回来，我就很高兴，很高兴了。你的病都好了一半了。哎，我也知道，我这把老骨头也挨不了几年了。我就是想啊，一家人在一起，和和睦睦的，顺顺当当的过日子。您这点病才哪儿到哪儿啊？看您跟妈这身体，长命百岁应该没问题的。借你的吉言。十六号，哦，妈，你看一下豆豆，我带爸爸进去，你去吧。哎，哎呦，他们怎么都在医院呢？难道汪晴他已经回尹家了？一定是米可告诉他我在这儿来接我的。妈，豆豆，汪晴呢？啊，汪晴陪你爸进去看病去了。你爸好点没？他呀，一见到他们娘俩就好一大半了。刚才还有精神头跟我斗嘴呢，你说气不气人？你怎么来了？怎么样，院是你家开的，我不能来啊？你是不是在跟踪我呀？要跟踪你，你也得先找得到你的人呢、啊。如果你要干他公事的话，等我回办公室再说，要不然就算了。哎，你你和他有什么公事可谈呢，建平、啊？阿姨，您还不知道啊？我跟建平一起开了一间婚纱店，他出钱，我出力，他当董事长，我做总经理。建平、啊。真有这种事儿啊？你话怎么那么多呀？多吗？还有更重要的事儿我还没说呢。有事儿你就赶紧回去吧，以后再说。你这么急着赶我回去干嘛？我现在要跟你说的不是我们婚纱店的事儿，是跟你们尹家息息相关的事儿。和我们尹家有关？哼，我们和你啊，早就没有半点瓜葛了。这上面写的清清楚楚，证明我已经怀孕了。你还认为这件事跟你名家没关系吗？怎么样，认还是不认呢？你你们别听他乱讲话，一个满嘴谎话的女人，谁能信你啊？再说了，就凭这个证明，也不能证明你肚里的孩子就是建平的呀。啊，这段话我好像听过，不过我记得不是对着我说的。反正我现在可以肯定，我肚子里的孩子就是建平的。爸，这是您的处方单，您拿好，记得按时吃药。嗯。豆豆，跟妈妈走。哎，王晴，你等等，建平。还不追？不用了，我们先走吧。哎，你先当聋子啊？啊，我说话你没听见吗？狐狸，如果这次你真的怀孕了，我会给你一个满意的答复。但是没有，但是这一次是真的，你为什么不能相信我？妈，我们走吧。建平，如果你能证明你肚里的孩子就是建平的，不用建平。我这个老太婆啊，就能给你个交代。那您等着啊，妈。我
，对不起，豆豆，妈妈真的很对不起你。我也不想就这样把你从爷爷奶奶身边带走，但是妈妈不知道在那里还能做什么，我还能做什么？原谅妈妈吗？豆豆，妈妈什么都可以不要，但是妈妈不能失去你，你懂吗？妈妈会甜甜小管，好吗？来，爸，赶紧把药吃了。爸，您可以生我的气，但是千万不要干自己的身体过不去。这个药是汪琴跟豆豆给买的。是啊，啊，你别辜负了人两个孩子心意啊！吃了吃了，来，那快吃了吧。好。就说建平啊，我能不生你的气吗？你到底怎么回事啊？好不容易他们娘两个回家来了。你又闹出事儿来，惹人家生气，你到底要干什么？金平啊，你是真的出钱给那个狐狸开婚纱店吗？那，你不是跟他断了吗？你妈问你话呢，你倒说呀、啊。我是想跟他断，所以给了他一点钱，算是对他的补偿吧。但是他非让我跟他一起开婚纱店。但我又不懂，所以就让他自己折腾去吧。那你给了他多少啊？他没多少钱。这没多少是多少啊？五十万。啊？五十万？五十万还不多呀？哎呦你啊你啊你啊！他值五十万吗？你也不好好想想，你要给也要给汪晴啊，你怎么会给他呢你？那个，那那建平啊，那个狐狸说的话是真的吗？那如果是真的，那五十万也不多。行了行了，你这个当妈的真没原则。我我怎么没原则了？这不是这那你说这事儿，你说怎么？哎呀，行了，爸妈，你们就别说了，我现在烦都烦死了。狐狸怀孕了，你说我该怎么办？我现在里外都不是人，我想死的心都有了。建平，你站住！这种话你能说出口？你让我这个当妈的多心寒的，你知道吗？我养你这么大，我容易吗？我。妈，您就别上纲上线了，我就随便那么一说，随便那么一想，我你想都不应该那么想。你上有父母，下有妻儿，怎么那么没有责任心呢？啊，我的亲孙子，你的亲骨肉，你到现在还没找回来呢，你怎么能说这种话呢？啊？你想死，你往哪儿死啊？老天爷知道了，他也不会收你。叶叔叔，这叫怎么回事啊？建平，我再问你一遍，狐狸肚子里的孩子到底是不是你的？哎呀，妈，你不离实吧？哎呦，家人不幸啊！等到婚纱店开张之后，第一笔生意就是给我自己，真的是双喜临门。宝宝啊，你来的正是时候，你可要争口气。我看那个汪晴啊，要是不跟我斗。
我想好了，你还是把这个店关了吧。我知道了，明明是怕我太累，想要我安心的回家养胎，对不对？我说过了，只要你是为我们母子着想的，让我做什么我就做什么。我跟你说明了吧，只要我爸妈还活着，我是不可能把你领回家的。可是你妈说过会给我个交代的。我了解她。他的决定是不会让你满意的。那你现在来干什么？你到底想要干什么？你见面我警告你，你不要欺人太甚了。是不是汪晴让你来跟我说的？是不是你们现在又在一起，想把你脚踢开啊？啊？你凭什么？你们到底凭什么？我无力到底哪里对不起你？我到底对你做错了什么？不要说我现在怀着你孩子。就算我没怀上，也比当初带你砸走家。怎么了？肚子好痛。徐院，快！你可拿，你可。还好，只是动了胎气。只要好好静养几天，应该没什么问题。谢谢你，医生。不客气。你呀。要学会让自己放松、愉快，多休息，这样才能生一个健康的宝宝，知道吗？我知道了。好了，你多休息吧，有事叫护士。好，谢谢医生，不客气。对我都可以，但是就是不要离开我。想说什么呀？别胡思乱想了，好好休息休息，别动了太紧啊。那你要在这陪我哟。这个样子真的很心疼，你根本就不是干这份料，还是把它关了，跟回家吧，行吗？我跟你发誓，我再也不会跟他在一起了。哎，李小姐来了。嗯，汪琴啊，你怎么来了？哎，我烦死了，想找你聊会儿。甜妮，帮我带一下豆豆。大宝贝，咱们出去玩会儿吧，走吧，听话啊。那你们慢慢聊吧。怎么了？没精打采的，跟一飞吵架了。今天早上我路过他们家，他带着一个女孩从他家门口走出来，好像过了一夜。想多了吧？或许更好是人家去找一飞呢，不可能。昨天他刚约我，就跟那个女的在一起吃饭，我当时都看见了，没把我气死。我冲过去，一杯水就泼他头上。大庭广众之下，你竟然做这样的事儿，这太过分了。那也是他活该，都已经不是第一次了，太花心，太不靠谱了。我泼他水，算客气了。贝贝，你要是真的喜欢一飞呢？无论他做什么样的事情，你都应该问清楚，因为所以，只是猜测、怀疑，不但对你们两个人的感情没有什么帮助，反而会让他反感你的，你们俩会越走越远的。当然，话要说回来，如果你一口认定他就是一个花心或者是靠不住的男人，那也别拖泥带水，打电话跟他分手。我不是还没想好。到底该分不该分嘛？最烦这种事儿。什么事儿啊？谈恋爱呗，什么都得猜，都得想，累不累呀、啊？早知道当初就让别人介绍一个得了，直截了当。是啊。
，来，爸，哎呀，吃了，哎，狐狸怀孕的事儿，你想好怎么解决了吗？哎，爸，狐狸现在正在医院保胎呢，先别刺激他了。看来这次，他还真怀上了。这个狐狸还真挺能折腾的，他也真会挑时候。你们俩啊，就是孽缘。你好，请问你这位在吗？啊，在的，在的，在的。这位姐，你好，你的鲜花，先收一下。谢谢啊，再见。这又是那书呆子送的。书呆子总比某些人花心强吧？贝贝，你要听我解释。贝贝，我跟你说了，那个女孩是来找我吃饭的。我跟她说我约了人了，可是她死活都不走，我没办法了，我才让你等等的。贝贝，你要相信我呀！你这样的话，我明天就带团出去了。我，你这样冤枉我，我明天怎么走啊？是个女的，你都不忍心拒绝，当你的三陪去吧，别理我。不是。他说他要介绍几个客户的资源给我，让我给他几份资料给他，那不是挺好的吗？你就可以多赚钱了，恭喜你啊！贝贝，我们认识不是一天两天了，对不对？我是那种随便的人吗？你是不随便。那天早上你跟那个女的从你家门口走出来，你怎么解释？我知道那天了。那天啊，他去我家里拿资料。结果呢？他看我有好多光盘，结果他就看了一页。这谁知道他能看一页呀、啊？我俩之间任何愉悦都没有。我，白亦菲，真人君子吧？好啊，那我得向你学习了。我也请别人看电影，一夜场，看一通宵。你要跟谁看电影？当然是送我花的人了。人家上次还请我看演唱会呢，我总得礼尚往来吧。不知道贝贝说的话会是怎么样一个反应？喂，你好，立方哥，谢谢你送我的花。晚上我们一起看电影怎么样？哎，好，好好，当然好，当然好，好。什么？啊，我说好啊，当然好，当然好了。那好，我一会儿把地址发给你。哎，好好好，当然好，当然好，好。你怎么总是一句话、啊？当然好了。啊，我。好吧，好吧，那就一会儿见吧。嗯嗯怎么回事？我怎么就只会说一句“当然好”呢？我平时不是很会说话的吗？我的聪明才智多上哪去了呢？没碰到他，我就不会说话，变傻子了呢？有什么事啊？我们能谈谈吗？有什么好谈的吗？这里面不方便说。是你出来，还是我去找你？你不用过来了，告诉我地点，我去找你。
说吧。对不起。找我来就是说这个吗？请你相信我，狐狸怀孕是我在请你回去之前。以前我确实不知道这个事情，我也没想到事情会到今天这个地步。狐狸什么时候怀孕，我不想知道。就像你们是什么时候好上的，我也不想知道一样。王倩，我不相信你一点都不在乎我，你是口是心非。你说完了吧？王晴，你能不能听我解释啊？你给我一个解释的机会行吗？是，我承认，我承认是我有错在先。但是事情到了今天这个地步，不仅仅是我一个人的问题。你说过也有你的责任啊。对，我说过。是，王晴，如果你平时对我多一些关注，多一些温情，我尹建平是不会不会出轨，对吗？是。你现在是在为你的行为脱罪吗？啊？你的意思，是我逼你在外面搞外遇，我逼你搞到外面女人的肚子。一切的错都是我，对吗？你明知道我不是这个意思。那你想说什么？你要解释什么？你该不会说，你们是在做游戏吧？你们是在捉弄我吗？在玩我吗？方晴，你能不能别在我面前永远那么有强势，那么那么有道理？这样我们根本没办法谈下去了。那就不用再谈了，谈再多，也改变不了眼前的事实。为什么不能改变呀？你到底要伤害多少个女人？伤害多少个孩子？啊！不要再坐上加坐了多少个女人，伤害多少个孩子，啊！不要再坐上加坐了。整个人好像都是懵的，想想从前，再看看现在，我真的不知道我到底是哪里做错了。王姐，我没有做错任何事情，错的是他们，尹建平跟狐狸。我不知道，我不知道。或许建平说的是对的。可是，如果他不是跟狐狸，或许我还会好受一些。可王姐，我理解。不过，搁谁遇到这样的事情都迈不过去的。王姐，你已经很坚强了。我不想坚强了。但是我知道，我不能倒下，因为还有豆豆。虽然他不是我的亲生孩子，可是，爹你，我还是想去找我的孩子。我要去找他，王杰，我理解你现在的心情。可咱们甜甜小馆马上就要重新开业了，没你不行啊。而且找孩子是需要时间，还有钱的。这样，王杰，咱们慢慢。
饭来好吗？嗯，嗯，这花真香啊，高雅大气。不像有的人特别俗。我说你们有什么吗？做贼心虚吧。没事。喂，李芳，我是贝贝。啊，贝贝啊，我我我电影票已经买好了。真的呀？我就知道你说话算数。那你早点过来接我。下班我们一起吃饭。哎，好，好，好，我我一会儿就过去接你。好的，下班见。哎，一会儿见。啊、那个书呆子不适合你。人家是 IT 精英，前途一片光明。比起那些只会变小魔术骗小女生的男人强多了。立方哥，贝贝，等久了吧？没有，哎。够大的啊！敢抢我白一飞女朋友，哎，这这些了不起是吗？天天挨踢没挨够是不是？白一飞，你疯了！我告诉你，你想用点小恩小惠就能把我女朋友抢走啊？不可能！白一飞，立方哥，对不起啊，这人神经有问题，你别理他。没事没事，那我们走吧。嗯。哎哎哎，你往哪儿走啊？啊？不，我说话你听不明白吗，小伙儿？那我就直接告诉你啊，他是我女朋友，想横刀夺爱不可能 ，OK？ 白一飞，你再胡说八道，我跟你没完啊！乖乖乖乖，不闹了，不闹了，不闹了啊、哦！不要再惩罚我了，好不好？好不好？啊！好好，快快快快，我干嘛？乖乖乖乖乖，乖了乖了。啊，对，不好意思啊，我想起来，我现在就没关，我先走了。立方哥，你疯了？什么意思啊？宣誓主权啊！这样他以后就不会缠着你了。好，是我想缠着他，行了吧？立哥，大娟，吃一口吧，啊，这几天都不吃，铁人也受不了。啊，妈，来来来来来，我没有胃口，反胃。妈，我喂你，乖。妈不想吃，你先出去玩一会儿。妈跟外婆说说话。哦。大娟儿，吃一口，吃完一口咱们再说啊。吃饭有营养，吃了饭才有营养啊。我真的吃不下，哎，趁我现在还有力气，跟你说说话。再不说，就没时间了。没事没事的，要是实在不行，我就送你上医院去打营养针。啊，妈，哎，我这病是好不了了。你又何必花那个冤枉钱？那些钱是留给你和小智以后过生活的，没有你。没有你问小芝过什么日子，妈，我都安排好了。王晴答应我，我走了以后，他帮我照顾小芝
。要我说呀，他是泥菩萨过河自身难保，他怎么可能照顾好小智呢？好人，她丈夫怎么离开她的？你女儿还不是一样吗？妈，小智以后只有靠王晴了，你要听我的。不必了，我跟你说，我就是砸锅卖铁，我也会把小智好好带大的。你还记得咱们背井离乡来到这里？为什么？就是希望小智能在这受到好的教育，将来能有出息。王晴他书读得多，只有他能帮你。妈，这是我的心愿。大娟儿，你就不是为难妈妈？招财猫啊，招财猫，你也给我们招招财吧。你看，生日这么冷清。先生你好，欢迎光临。你好。来来来，请坐。看你想点些什么。啊，我不是来吃饭的。你来饭馆不吃饭，那你干什么呀？<笑>你说呢？那对不起，还是请您走吧，出去。出去。哎我让你出去，你不吃饭，你当然要出去了呀。你怎么又拽我走呢？方姐，怎么了？这个人来这不吃饭，我看成心捣乱的。王主编，你还认识我吗？您是专门种植有机蔬菜的李广生。李广生。我想起来了，你以前还去过汪姐的办公室。刚才实在不好意思，我没认出来。没关系，没关系。谢谢，王主编，我啊，不好意思，我已经不是主编了，您叫我汪晴就好。啊，汪晴，我能耽误你一些时间吗？嗯，好啊，里边坐。怎么了？不要去医院，我宁愿死在咱们家里，也不要死在那个冷冰冰的医院。别胡说，你不会死的，你不会死，不会死，不会死。妈，别让小智回乡下，我们这么多年的辛苦不能白费。妈，我求你了。我答应你，我什么都答应，什么都答应。妈，谢谢。小智，小智呢？小智，妈，小智，妈，小智，妈要是走了，你要好好的听外婆的话。要照顾外婆，知道吗？我不要，我不要你走，我不要你走，我不要。小智，小智，你这是去哪儿啊？小智，小智，大娟，你怎么了？大娟，大娟啊，你别吓我。李老板，我现在已经没有在杂志社工作了，美食专栏也没有继续写。不知道这次您找我是？啊，是这样的，我在市郊有一个农场，专门种植有机蔬菜和水果。这个我知道。我现在是在找人合作开发有机餐饮，不知道你有没有兴趣？
不瞒您说，您的想法跟我们真是不谋而合。<笑>那我就找六人了。<笑>怎么了？我妈妈快死了！啊，李老板，真是不好意思，要不然我改天再联系你。好的，那你忙，我等你电话。小志不怕，阿姨跟你去。嗯啊、田妮，记得等一下去接豆豆。哎，好。小琴，大娟儿，你不有话要跟王琴说吗？你快，你快跟她说。大娟，王琴，小志，还有我妈，琴哥，拜托你，你放心，我答应你的事。一定会做到。你的答案对了，我来生再再报。别说了，妈，大舅，大舅，大舅，老老大妹。把我都不会。事情一定会做到。眼下，咱们还是先把大娟的后事料理了吧，这样也好让大娟能走得安心。我已经跟他联系上了，他很感兴趣啊，只是谈到一半。被打断了。他现在是最困难的时候，拜托你一定要帮我这个忙。我知道，你放心，我会再跟他联系的。还有就是，他的个性很好强，千万不要让他知道是我在背后支持他，好吗？<笑>我知道了，你已经说了无数遍了。好了，有什么进展我再给你电话，啊？好，谢谢了。我妈妈去哪儿了？以后小智还能不能再见到妈妈？我好想妈妈哦。来，小智的妈妈到天上去当天使了，但是只要小智心里面想着妈妈，妈妈就会飞到小智的梦里面，跟小智见面的。真的？妈妈会有翅膀？天使都有翅膀的呀。妈，我每天都想你，你要每天都飞到梦里来看我哦。王清，老沈，怎么多睡一会儿啊？睡不着，心里空落落的。王清。这两天你太辛苦了，要不然你早点回去休息吧。今天，阿姨不要走。小智，懂事儿啊
，不要吗？我舍不得阿姨走。听话呀，没事的，彭婶，多留一会儿没关系的。家里还有什么需要我帮忙的吗？也没什么了，现在就等着大美把我们大军儿带回老家去。那你们呢？你们也跟大美一起回去吗？我一直没想好。大军的意思是希望小智留在城里，受到良好的教育。可是他走，丢下我一个人，我真不知道，哎，我能，那怎么？王婶，我答应过大军会好好照顾你们，只要你们肯留在城里。我一定会尽力的。至于餐馆，我想实在不行，就把两家合并起来一起经营，这也是个办法的。妈，妈，大美，妈，大美，你终于来了，妈。小姨，小智，长高了，小智。这位是啊，这是大娟的好朋友汪晴。要不然我一个人就是忙昏了头，我都忙不过来呀。妈，我早该来的，可是医院请不下来假。现在医院护士特别紧缺，要不是家里出了这么大的事儿，医院还不给我准假呢。好，好，好，来了就好，不然，哎呀，什么事儿我都麻烦人家汪晴，心里真是太过意不去了。谢谢你啊，汪小姐，以后我们家的事儿就不劳您费心了，先回吧。亲，他不懂事儿，你别见怪啊。没关系的，既然大美都来了，我也就放心了。那我就先回去了，您有什么事儿再给我打电话。谢谢你啊，阿姨，回来，小智。那我先走了，走好。你怎么回事儿啊，小智？带小姨给你带什么好吃的了？还有呢。豆豆，小智的妈妈过世了。这几天小智心情可能会特别不好，有什么事儿？你让着点他好吗？小智很可怜，我们要对他好一点，知道吗？豆豆乖，画画吧。哎，王姐，看看看，咱们的生意有起色了，再过不了多久，一定转亏为盈。那就好。甜妮，有件事想跟你商量。不用商量，你说了算。你是老板呀，我什么时候拿你当过员工啊？<笑>开玩笑的，什么事儿？说吧。是这样，大娟不在了，他们那个店，我怕彭婶一个人支撑不了太久。那就把店关了，他们回老家呗。可是大娟说过，想让小智留在城里读书的。所以我想，等等等等，王姐，你不是又要当好人吧？你先听我把话说完嘛。啊，那你说。我想，让彭婶把他们那个店面给退租了，然后咱们两家店合并，这样彭婶又可以做她的家乡菜，小智也可以留在城里读书，这不是挺好的吗？
横婶那人不大好相处，王姐，你可要三思啊。其实他们这家人都挺奇怪的，你知道吗？大娟的妹妹大美。见到我的时候，一副拒人千里的样子，我都不知道是为什么。那正好就别理他了呀，你自己还不够忙的呀。可是我答应过大娟。再说，他们一老一小，也确实挺可怜的。你呀，就是太好心了。算了算了，你怎么说都行，我听你的就是了。有你这句话，我就放心了。王月，嗯，建平没跟你说吗？把狐狸怎么办？没有。哎呀，你说我们这是得罪谁了？这老了老了，还要为儿子的事儿操心，人家让你操心了吗？关你什么事儿啊？我说，军使在哪儿呢？我怎么没看见、啊？哎哎哎，你成心气我是不是？啊，你把我气病了，你就好了你。呃、哦，好，好，好，好，好，我不说了还不行吗？不说了。哎，你没事啊？你好好的，你干嘛发信息说，说你要死了你？人家想你吗？不说严重一点，你会赶过来吗？行，你没事，我先走了。哎，居然都来了，陪我聊聊天嘛，我好闷哦。我公司一大堆的事情都等着我去处理呢，你好好休息啊。医生说，我明天就可以出院了。明天就出院了？那我跟米可说一下，把你的房间帮你收拾收拾。我不要，我要去你那儿住。宝宝啊。我们也该是时候一家团圆了吧？嗯，嗯，是不是啊，爸爸？